Привет всем. На самом деле я не шла, я бежала сюда. Но это не главное. Главное, что вы все пришли сюда. И то, что я хочу вам рассказать, это, наверное, история не столько моя, сколько предыстория каждого из вас. Вот это вот, это на самом деле не карта Украины. Это карта мира для 77% населения нашей страны. Ровно столько, если верить статистике, никогда не было за рубежом. А даже те 23, которые были, в основном посещают вот эти 10 стран. Весь остальной мир, вот такой вот огромный, он навсегда остается серым. Лет, наверное, с пяти, когда папа мне рассказал, что Земля круглая, я мечтала это на практике проверить. Мечтала, мечтала, но меня всегда останавливало три огромных кита. Я думала, что это дорого, что это очень опасно, и что у меня никогда не будет на это времени. Но потом однажды я все-таки осмелилась. И что бы вы думали, за 7 месяцев по 14 странам мира мы проехали 40 тысяч километров с моей подругой. И вот мы сколько потратили. Ну, примерно как MacBook. Скажите, кругосветка по цене MacBook а это для вас дорого? Вы, наверное, удивитесь, но пока мы ехали, в каждой стране нам кто-то что-то дарил. И часто это были деньги. Наверное, странно. Вы думаете, хм, а зачем незнакомому человеку дарить деньги? Я так сперва тоже удивлялась, но вспомните первую картинку. Как мало из нас путешествуют, а как много из нас мечтают о путешествиях. И вот когда человек рядом видит кого-то, кто уже сейчас в этот момент куда-то едет, а он сам находится в этой стране и не может поехать, он хочет поддержать. На самом деле мы все хотим помогать. Хоть как-то, хоть чем-то. В Казахстане мы встретили очень богатого человека, невероятно богатого. И его настолько потрясла наша история, что он мне сказал, ты знаешь, мне 45 лет, я миллионер, но я нигде не был вообще. Я не могу даже на две недели свой бизнес оставить. А вы, вы такие молодые, абсолютно нищие, но вы едете сейчас, а я как дурак тут в своем джипе. Так вот, что я вам хочу сказать. Вы можете быть миллионером, но вы так никогда и не отважитесь осуществить свою мечту. Или можете быть абсолютно нищим, но помчитесь за ней хоть на край света. Ну что такое опасно? Вот так вот я вижу кругосветное путешествие. А вот так его видит моя мама. И на самом деле я, я уверена, что 99% мам, они вот так все и видят. На то они и мамы. Мамы должны бояться. Но подумайте на секунду. Вот что было бы, если бы Мухаммеду Али мама не разрешила выйти на ринг? Он бы его послушал? Или что было бы, если бы Нил Армстронг пошел на поводу воли родителей, ну, может быть, не знаю, стал бы врачом, стоматологом, но так никогда и не попрыгал бы по поверхности Луны. Я уверена, что за каждой огромной победой стояла маленькая, может, не такая значительная, но очень важная. И важная как для героев, так и абсолютно для простых людей. Победа над волей собственных родителей. Потому что только доказав свою способность следовать своему сердцу, быть взрослым, вы станете самостоятельными. Что же такое нет времени? Чаще всего у нас нет времени принять решение. Меня спрашивали, вот что у вас было самым сложным во время вашего путешествия. Как ни странно, самое сложное — это сделать первый шаг. Когда я решилась отправиться в кругосветное путешествие, я нашла несколько работ, я нашла себе попутчика. Мы вместе планировали, разрабатывали маршрут, строили схемы, бла-бла-бла. Ровно за неделю до старта я получила смс. «Аня, извини, но я никуда не поеду». Вот мама его не пустила. И вы знаете, для меня это был шок, огромный, вот просто потрясение. Мне казалось, ну все, кранты, вот, вот так вот, крест на мои идеи, никуда я не поеду, ничего не произойдет. Но дня через два я оправилась, начала думать, как же решить ситуацию, и позвонила своей близкой подруге Маруси и сказала, ну вот примерно так, Марусь, поехали в кругосветку автостопом? Ну на что Маруся мне вполне логично ответила, говорит, ты что, рехнулась? Но вы знаете, она подумала и через два часа сказала, я еду. То есть человек за два часа, ровно за два часа принял решение автостопом поехать в кругосветку с подружкой по всем странам, не имея ни денег, ничего вообще за спиной. И мне кажется, знаете, когда Гагарину сказали, хочешь полететь в космос, он не думал и минуты. Не бойтесь принимать важные решения в своей жизни быстро, потому что когда вы думаете, что сможете принять решение потом, на самом деле вы уже сейчас принимаете решение ничего не менять. И это самое страшное. Однажды мы хотели поехать в Китай, в Шаолинь. Мы посмотрели по карте, что Шаолинь находится рядом с городом Дэньфэнь. Мы забили его в навигатор, приехали, оп, 
а шалиня-то и нет. Мы такие, хм, а почему нет шалиня? И тут нам говорят, так это не тот денфень, у нас их 37 штук в Китае. И мы промахнулись на тысячу километров. Тем не менее, мы доехали к своей цели. Я хочу сказать, что неважно, ошибетесь вы на километр, тысячу, на 10 лет. Идите к своей цели, и рано или поздно вы ее достигнете. Первая страна по нашему маршруту, она была Россия. Мы пошли себе вот эти вот комбинезоны, потому что с одной стороны нас хорошо видно на дороге, а с другой стороны мы хотели при себе иметь что-то, чтобы нам всегда напоминало об Украине. Но кулек с землей тащить как-то было неудобно. Вот. И мы в Челябинске остановились в доме у одной старухи, которая в советские времена она занимала огромную просто должность на оборонном предприятии, строила танки, там майор КГБ. Я эту бабку запомнила на всю жизнь. И вот почему. Ну, смотрите, я да, в комбинезоне. Сложно принять меня за шведку, наверное, в России. Понятно, кто и откуда, но бабка все равно на нас вот так посмотрела. Говорит, а откуда это вы такие к нам приехали? Я говорю, ну, мы украинцы из Украины. На что она мне ответила? Говорит, какие украинцы? Я вот в 76 году в Харькове танки строила. Не было там никаких украинцев. Не существует украинцев. Все, нет вас. Я на нее смотрю и понимаю, что это, ну, вот у меня в голове просто вот картинка не сходится. А потом я поняла что до сих пор не только в России, здесь, в Украине, в Беларуси, во многих бывших советских республиках до сих пор живет огромное число людей, которые ментально по-прежнему находятся в Советском Союзе. И последние вот 20 лет истории — это ну, для них как помехи в телевизоре, которые вот любимую передачу мешают смотреть. И то, что она сказала, сперва меня дико обидело и задело. Но потом я поняла одну очень важную вещь. Не важно, что вам говорят другие, важно то, во что вы сами верите. Никогда не позволяйте другому человеку растоптать вашу внутреннюю веру. Потом в Казахстане нас повели в юрту. Казахстан невероятно гостеприимная страна, и нас пригласили в такой ресторан попробовать национальной кухни. Мне принесли вот огромную такую бадью с каким-то супом и сказали, ешь, национальный деликатес. Я, знаете, я сразу как-то вот что-то недоброе у меня заподозрило сердце, потому что ну, абсолютно непонятно, какие у кого там национальные деликатесы. Ну, я начала есть, значит, жую-жую, что-то белое такое непонятное. И тут мне говорят, о, это же самое вкусное, прямая кишка коня. Я на этом моменте, я, вы себе не представляете, чего мне стоило ее доживать. Но я хочу сказать, люди, они ведь добрые, они гостеприимные, они что-то от, от всего сердца вам дарят и считают, что это лучше. И принимайте это, даже если это прямая кишка коня. Мы... Мы, мы, весь Казах... мы весь Китай проехали, вот просто вот так, вот запада на восток, севера на юг. И однажды э, мы ночевали в глухой-глухой китайской деревушке. Это была небольшая комната, и половина комнаты занимала кровать. И чтобы вы думали, мы спали на этой кровати в восьмером. Мы с Марусей и вся семья. Нет, это не какие-то сексуальные извращения, просто до сих пор во многих деревнях в Китае нет системы центрального отопления. И люди спят все вместе на одной кровати под одним одеялом, чтобы согревать себя. А потом в другом городке к Маруся подошел мальчик 15 лет, вот абсолютно потрясенный. Он смотрел на нее, как на какую-то вот звезду голливудскую. Он сказал, а можно мне потрогать твои волосы? И она такая, ну потрогай, а что такое? Он говорит, ты первая блондинка в моей жизни. Вот представьте, что такое быть первой блондинкой в жизни 15-летнего парня. Но потом мы поехали в Таиланд, где блондинками никого не удивишь. Хотя многие мужчины, наверное, знают, чем может удивить Таиланд. Вот и мы решили удивиться и пошли в один такой ночной притон. Я до этого никогда не была даже на стриптизе. То есть у меня были вот такие глаза, я была красная, как маков цвет, и подбила Марусю, значит, говорю, Маруся, Маруся, снимай. Сейчас мы этим видео на ютубе просто вот миллион долларов заработаем. Но нас, конечно же, заметили, к нам подошла огромных пропорций дама такая, говорит, отдавай камеру, убивать тебя буду. Ну и Маруся такая, а -а -а, кто, чего, мы ничего не делали. И тут началась потасовка, к ней начали подбегать ее подружки, которые, знаете, они вот вписываются круче, чем Д'Артаньян за мушкетеров. И, и тут в какой-то момент, знаете, как такой голый зомби-апокалипсис, прям со сцены на нас начали слетать вот эти вот дамы, абсолютно голые. Некоторые из них слетали прям с рабочими инструментами. Вот, наверное, до этого момента кто-то из мужчин в зале мне завидовал. 
Вот подумайте, что чувствует человек, которого по голове вдруг бьют фалоимитатором. Вот на секундочку. Они, значит, шипят как кошки, у них огромные ногти заточены, значит, из нас летят волосы, а мы так вот спина к спине и отбиваемся. 20 человек голых. То есть неважно, кто тебя бьет, голая красивая женщина или одетый некрасивый мужчина, это одинаково больно. Значит, кое-как с грехом пополам нас заставили удалить видео, мы оттуда выбрались. И сперва тоже мы такие были очень несчастные, но на самом деле Таиланд нам очень сильно пригодился. То есть это как вот, боевая школа на всю твою жизнь, потому что в Малайзии на нас напали три индуса. Значит, индусам очень хотелось секса, а нам очень не хотелось, чтобы индусам захотелось того, чего они хотели. И мы, ну, знаете, три индуса, но они не ожидали, что мы прошли суровую школу Таиланда. А что нам три индуса после 20 тайских жриц любви? И мы их победили, абсолютно неожиданно для них самих. И они в акте вот величайшего просто уважения и смирения вот так вот подарили Маруся Кастет, которым нам же до этого и угрожали. Вот. Но не, не все так просто. С этим же Кастетом нас повязали на границе с Сингапуром. Причем выглядело это примерно так. Сингапур это вот безумно строгая страна, там за облачные штрафы, там плюнул мимо урны 400 долларов сразу. Оп, там побивают палками, там секут розками, там до сих пор смертная казнь. И вот мы такие две дуры приезжаем, забыли про кастета, это, пардон, холодное оружие. Я так только вот прохожу рамку металлоискателя, такая иду, я в Сингапуре, и только вот слышу, как сзади вот за моей спиной начинают верещать вот эта вот система охраны, я так оборачиваюсь, а Марусь уже, значит, мордой в пол, вяжут, значит, руки заламывают и вынимают у него вот так вот просто этот э, кастет. Вот тут-то мы и вспомнили, да, что такое секс. Потому что нас допрашивали два часа, ну кое-как, слава богу, нас отпустили. Но мы идем по нарастающей. Прилетели мы, значит, в Индонезию. Ох, Индонезия непредсказуемая. Вот чтобы вы все понимали, мы за время автостопного нашего путешествия сменили ну, несколько сотен машин. Мы с кем только не ехали. Мы ехали с бандитами, мы ехали с революционерами, мы ехали с контрабандистами. Один раз, значит, мы ехали с работорговцем. Вот представьте. И он, значит, вот так вот ведет э, руль и рассказывает мне, как он таджиками торгует, как помидорами на рынке. То есть 400 долларов, и у тебя свой раб. Я такая еду, смотрю, значит, на блондинку Марусю и думаю, а за сколько нас толкнут? Нич ничего вообще, все идеально, все прекрасно. Никто нам не сделал вообще ничего. И тут мы приезжаем в Индонезию, ночь. Я заказываю, вызываю такси, абсолютно белое легальное такси по сервису. Приезжает белая машина, выходит прекрасный мужчина в наглаженной, блин, белой рубашке со стрелками. Что бы вы думали, вот он нас и ограбил. Как, вот как вообще это можно в голову свою поместить, что ты едешь с работорговцем и тебе ничего не делают, а таксист из легального сервиса у тебя просто вот половину вещей из рюкзака. Так, оп. Но тем не менее мы двигались дальше, не расстраивались попали на Филиппины. Филиппины — это такая классическая сказка, рай, баунти, ты такой выходишь в пляж, белоснежный песочек, вот эта вот водичка, пальмы, ну, в шанте. И ты такой, а, я в раю, я в раю. Это первый день. Второй день. М -м, как классно, как красиво, замечательно. Третий день. Такой, М -м -м -м. На четвертый день ты вот реально готов залезть на пальму и на ней повеситься. Делать нечего. нечего. И в этот момент я вам всем скажу, что вы, вы не знаете, что такое хотеть интернет. Вы его никогда не хотели по-настоящему. Хотеть интернет — это когда ты глухой ночью с хозяйкой отеля прешься через джунгли в соседнюю деревню забирать модем. Эта хозяйка берет длинную бамбуковую палку. Ну, я такая шутница, говорю, что, мужиков отгонять будем? Она такая, нет, питонов. И мы идем, значит, по этим джунглям, она вот этой бамбуковой палкой стучит, от нас во все стороны все шарахается. Я, значит, получаю этот модем, открываю инструкцию, она на палаванском наречии филиппинского языка. Вот это была трагедия. Мы прилетели в США, и США, я, пожалуй, запомнена всю жизнь тем, что это страна победивших идей. Когда любая идея, она имеет право на жизнь. И это, пожалуй, то, чему мы все должны поучиться в Штатах. Одна мудрая, одна мудрая чайка, она сказала такую вещь, что перед тем, как улететь, ты должен представить, что уже достиг цели своего путешествия. Давайте все пофантазируем, что должно уже сейчас у вас быть, чтобы всегда достигать цели. Будьте смелыми. Смелость, я себя никогда не считала особо смелым человеком. Я прыгала с парашютом, я верещала от ужаса. Я лезла на пальму, у меня коленки вот так дрожали. Но я подняла одну очень важную вещь, что... Страх, он у тебя в голове зарождается, и страх тобой управляет, но ты можешь управлять страхом. И когда ты управляешь страхом, ты, ты становишься и смелым, и сильным. Увлекайте свои идеи, потому что вокруг нас всегда собирались вот толпы народу. Мы их не понимали, они нас, но мы вот так вот карту просто открывали и 
там был проложен маршрут красный, и люди просто молча вот хлопать начинали нам. Визу ее получить проще, чем вы думали. Вот на этой фотографии я увидела просто, как водитель нашего автобуса, он с бананового листа открывает, и так две дорожки занюхивает и говорит, ща поедем. И мы начинаем ехать по горному серпантину, там вот пропасть километр, на крыше автобуса кто-то с нее блюет в эту пропасть, со мной, значит, селфи делают. Это было, ну, не то, что спланировать, это была такая импровизация, которую я всегда запомнила. То есть визу вам дадут, если не дадут, есть еще 194 страны, которые вас с нетерпением ждут, чтобы принять свои объятия. За время путешествия мы ели и жареных э, тараканов, и личинок, и кобру, и крокодила, и вот коронное мое блюдо, прямая кишка коня мне досталась. Но никогда мы не голодали. Не бойтесь, что вы будете голодать, вас всегда накормят. В Индонезии мы хотели сэкономить 5 баксов вот за лодку, да, две дуры, и поплыли вот так вот руками между островами. И меня начало носить в открытое море, где меня подобрало два вот белых от страха немца. Они такие говорят, вы сумасшедшие. Я такая, ну что, ну плыть же недалеко. Они такие, да плыть недалеко, там акулы плавают. Поэтому не оценивайте, пожалуйста, свою жизнь в 5 долларов. Куда-то всегда можно попасть бесплатно, но вот оно того стоит или нет. У начальника компании MBM спросили как-то, вот что человек должен сделать, чтобы у вас карьеру построить. И он сказал такую очень глубокую вещь. Удвойте ошибки, потому что вы на них учитесь. Вот это я стою такая в шалине, гордая, одинокая, потому что мы хотели опять-таки сэкономить и поперлись пешком по ступенькам, которые вот монахи 200 лет назад выдалбливали. И мы шли 3,5 часа, после чего неделю вообще ходить не могли. Поэтому подумайте, если вот никого нет на этих ступеньках, наверное, вот все не так просто. Ну, я хочу сказать такую вещь, она может банально прозвучит, но вы, когда на картинке смотрите, это одно, но когда вы мир своими глазами увидите, это совсем, совсем другое. Но все же. Спасибо. Я напоследок скажу, наверное, такую вещь. У нас у каждого в жизни много испытаний. И вот эта вся лекция, моя история, она была и не про ошибки, и не про кругосветку на самом деле, и не про путешествия. Она была про мечту, про вот мою мечту и про то, какое то великое счастье вот по-настоящему, когда ты эту мечту достигаешь. Так вот, вы когда будете встречать препятствия на своем пути, Некоторые вы просто преодолеете, а некоторые вот покажутся стеной, которую вообще невозможно пройти. Но подумайте, если вы не осмелитесь, вы так никогда и не узнаете предел своих возможностей. А если найдете в себе силы, все ваши желания сбудутся неотвратимо. Спасибо большое.